everyone! So today, maglalaro kami ng Never Have I Ever! Hindi ko pala matry yun, pero... Never have, have I, I ever, ever. And, with a twist. And never have I ever played this game. Oh. <laughs> hindi pa niya nalalaro. <laughs> hindi, hindi pa siya nakakapanood kung paano siya laruin. So, yung never have I ever, paano ba? sasabihin mo ng never pag hindi mo pa nagawa, tapos sabihin mo ng I have pag nagawa mo na. Nag-collect tayo ng questions galing sa Instagram followers natin at nag-submit sila. Tapos sasabihin ni Rude Boy yung question. Say hi, Rude Boy. Hello! I'm here at the back! Oh, Santa. Oo, ganun. Yung twist natin is mamimigay kami ng cash giveaway sa mga fans. Kung, mag, kung ilan yung I have namin, kung ilan yung nagawa namin dun sa mga questions na sinabit nyo, yun yung ipapamigay namin sa mga kumu followers niya at ng Sunugan Rap Battle Account. Okay, so pag I have, maglalapag ako ng Tayo, tayo dalawa. Ah, tayo dalawa. Hindi. So, same question lang para sa atin. Oo, oh, same question okay. kami. Parang never have I ever killed a cat. Tapos, pag ginawa mo, naglalapag ka. Okay. Pag hindi, wala. Meaning yun, I have never. Sige. Okay? So, paano manalo? Ah, uh, pipili ako sa mga nag-follow sa akin sa Kumu. Lahat ng mga nag-message ng Dan. So, yun yung magiging pool na pagpipilian natin kung sino yung mananalo nitong, um, pot money na may ipon natin ngayon. Sa laro natin ngayon. Actually, itong giveaway money, itong giveaway namin sa Kumu will be weekly na para sa mga followers ng account niya at ng account ng Sunogan. So, mag-install na kayo ng Kumu. Yung link nasa description box and nasa comment section. Nagdala na pera. <laughs> 1,000 kasi pesos per I have. So, per I have, 1,000 yung ibibigay namin dito. At yun, yung mapupul na money, yun yung ipapamigay namin sa kung mong followers. Kasya kaya itong dala ko, pa-withdraw na ako kay Rude kanina. <laughs> Magkano yung withdraw mo, Rude? <laughs> Always. Always. Nung bata kami, gusto talaga niya maging rapper. I think... Nine years old pa siya. Gusto niya maging rapper. Tama ba? Grade 3. Grade 3. Basta yun. Tapos syempre, yung dad namin, medyo conventional siya. Gusto niya nasa corporate world siya. Um, gusto niya mag-abroad. Alam mo, yung mga ganun na generation pa. So, yung gusto niya maging rapper, lagi mo namin siya pinatatakpan. Yung sumali siya sa Republic of the Philippines. Hindi alam yun yung dad namin. Diba? <laughs> Hindi alam. Diba? Hindi niya alam yun. Hindi niya alam yun. Tapos parang nalaman na lang niya nung finals na. Mm. Nung finals na. Tapos, grabing pag-explain pa yun. Grabing drama pa yun. Tapos yung pinakamalaking pinagtakpan ko siya is yung na-exile siya sa Cebu. Ito yung real, real story talaga nito guys. Is, hindi siya lumaki sa Cebu. Na-exile siya sa Cebu. So, yung family namin, lumipat ng Cebu kami lahat, siya nagpa-iwan siya. Kasi nag-aaral pa siya nung college na yun. Saka nag-rap. nag -rap. Pero hindi alam yung dad namin yun na yun yung reason yung pag rap hindi yung school. So, na-exile siya after some time kasi nalaman na may mga tato na siya, may <laughs> cigarette smoking na siya, ganyan. So, in-exile siya sa Cebu for a year. For a year. Yeah, for, a year. for a year. Tapos, pinagtrabaho siya call center. sa call center. Tama ba? Mm -hmm. uh, parang okay. yun yung punishment niya. Dapat maging corporate person na siya, ganito, ganyan. And that's the same year na namatay si Francis M. Si Kuya Kiko, di ba? Mm -hmm. nasa, nasa Cebu siya nun. Yes. Kaya wala siya nun. Kaya yung mga chismis-chismis na mga whatever, nakakatawa na lang. Pero yung real reason, tapos after nung ano, namatay si Kuya Kiko, nagsinungaling siya. Ah, Sabi niya, na-promote daw siya. <laughs> Sa Manila. Alam ko yung totoo, na hindi totoo yun. <laughs> At gusto lang niya, 
uh, bumalik sa pagkara. Tapos, after some time, yun na, na-figure out na nung um, dad namin na nagsinungalim siya. Tapos wala na siyang magawa. Hanggang nag-flip up na, no? Meron na siyang 100,000 views. Para sa amin nun, malaki na yun. Pero secret din yung pinapakita sa amin pag umuwi siya ng Sibuna. Uwi din ko din yun. Tapos nung sumikat na siya, tapos nung nakita talaga nung parents namin na wala na sila magagawa, yun na talaga yung gusto nila gawin. Okay na. So, so far, meron tayong 1,000. So, sabihin ko ba, never, uh, ano ba siya sabi mo? Never have? I, I have? I have ba? I have, oh, I have. Sa akin, uh, I have never kasi, never. kasi hindi, hindi ko, masikreto to eh. Oy, hindi ah. Oh. Hindi, hindi ko alam Wala. yung ibang, um, hindi ko alam yung ibang sikreto na to eh. Clean, yeah. clean slate. laban na niya yung nagsasalita. Kasi baka mapikon ako or you know, ma mainis lang. So, pinaforward ko yun. Pinapakinggan ko yung sinasabi niya. So, yun. Never pa ako napikon. Pero baka, if ever, di ba? Ako hindi ko napipikon kasi parang lisensya ko yun para maging aso din. <laughs> parang okay, sinabi mo yan. So, hindi na ako makakonsensya sabihin itong mga bagay na to dahil sinabi mo to sa akin. So, Kahit yung ano, sila smuggler, so parang masyado sila makulit sa stage. Ay, hindi. Napiko na pala ako. Pero hindi dahil sa sinabi ng kalaban. Dahil sa inakto niya. Yun kay Zaito na tinaglaban kami. Tapos, syempre, ako yung organizer ng sunugan. Lumaban siya doon. Hindi siya prepared. Eh, syempre, kami yung nagkano ng mga TF noon. So, parang na-frustrate ako na parang hindi niya... Kumbaga, hindi siya fully prepared doon sa laban namin. Na parang sobrang tagal ng promotion. Ang daming mga... Um, um, interviews, uh, may mga ano pa, face-off. Tapos biglang sa, sa dulo, parang naramdaman ko na hindi siya ganun ka-prepared. Nag-freestyle lang siya, tumatawa-tawa lang siya. So sa, sa ulo ko nun, not as a rapper, as an organizer, parang napikon ako na parang meron enough time para mag-prepare. Kaso main event pa naman tayo, tapos hindi ka prepared. Doon ako napikon siguro one time, pero hindi dahil sa sinabi ng kalaman. Pero friends na kayo dati? Friends kami nung mga kayo dati pa. Hindi lang yun, hindi naman personal yun eh. Number one para sa akin, ngayon na, number one is yung security ng event. Dahil yung sinangyari sa amin. Yun, yun, yun yung number one factor. Number two, ito para sa akin to ha, sa management side, is yung price. Like worth it ba yung rate na in-offer mo. Ganyan. Tapos, number three, kung yun, magka-enjoy kami, kung yung venue, okay ba? Ganyan. Pero number one talaga yung security nowadays. Especially ngayon, COVID. 
never pa namin na-try na mag-show with a crowd. So, if ever mangyari man yun, it would be the very first na show mga post-pandemic. ilang beses na siya napatawag sa guidance dahil nang bubuli siya ng mga classmates niya. Meron yung isa, nung nag-story siya sa akin, umiyak talaga ako kasi yung binubuhan mo ng two weeks na <laughs> So, meron siyang Ay, classmate. Ang bako pa doon niya to. Sorry, Tal. Um, bata pa ako. Yung utak ko hindi pa nakasakulong ang tama. Meron siyang classmate na binubuhan niya ng two sa mukha. Nung ano siya, fourth year, no? Fourth year? Hindi, third year na. Ah, third year. Si ano? Oh, oh, oh. Hindi. Ay, hindi ba? Ay, hindi ba? Hindi. Akala ko yun yung... Hindi. Ang naalala ko lang sa kanya yung last name niya. Hindi ko naman sabihin. Hindi ko naman sabihin. Hindi. 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 Eh, so, siyempre, bata pa ako. Sabi ko, saan? Sabi niya, hindi ko nalang may mention kung anong uh, race yung sinabi niya. Sabi niya, galing to sa mga matatandang insert yung race and yung ethnicity ng mga taong yun. Babae. Doon daw galing sa ano nila, mammary glands. Sa dede ng kapon. Uy, ano yung sabihin? <laughs> Baka makancel tayo. Ibrit mo na lang. Baka makancel culture tayo. So, sino sinabi niya yun? Siyempre, parang nung bata ka masasyak at na-imagine mo na, oh my God, doon pala galing. So, since then, hindi na ako minum ng yakot. Hanggang ngayon, nadala ko yun. Si Rota. Sobrang ano talaga. Sobrang grabe niya mong bully. Marami pa kami stories. Shout out kay Dr. Si Rota. I think si Kuya Ron pinakamakakastory sa inyo kung gano'n siya kabuli yung ano, bata pa siya. Bata pa siya. galit siya pag hindi ka nagpapabili. Parang yung meron siyang gano'n ng moment before. Parang pag sinabi, sinabihan ka niya kung may gusto ka, tapos ayaw mo magpabili, magagalit siya pag hindi ka nagpapabili. Pero hindi ko na nga maatanda na yung bilhin ko niya. Hmm. Ah, hindi mo mahal Ako rin yun, nagigit sa kanya. Hindi ba? Hindi ko maalala. Hindi ko maalala. Expensive, di ko kasi alam yun. Subjective yung expensive. Depende kung ano yung expensive para sa inyo. Ah, sinabi ko sa kanya na yung Christmas gift ko sana sa kanya is yung PS5 ba yun? Ano yun? Pero wala pang available. So yun na siguro yun, if ever maging ito. So far, wala pa. galit na sobrang nagalit pero pagka yung pag may mga gigs tas hindi nakikinig na huwag na kayo humarang or pwede mamaya na rin picture diba? meron pa yung ano one time sa Cebu may event time ito na ito na ito na sige akin yun eh ah sige sige sorry mo na lang hindi ko sumagal hindi hindi ko sumagal ay nakala mo yun sa stage yung kinuha yung pop mo tas ano kasi na pop Ah, yun. Kumuha ng cup ko, tapos siyempre na bigla ako na bigyan ko ng konti. Tapos magbabagi doon, pipa siya ng mga ibang mga rappers. So yun, I have. Pero maliban doon, pinaka nagalit siguro ako sa fan dati. Sa Cebu din. Sa Cebu din to. Doon kami sa IT Park. Tapos nag-CR ako doon. Tapos sakto, yung time na yun, hindi maganda yung timpla nung mood ko. May problema ako nun yun. Sa IT Park kami, mga buong pamilya, kumakain kami. Tapos nag-CR ako dun. Tapos habang umihihi ako, 
Kaya dun sa urinal may may pipicture sa akin habang umihihi kasi tumatawa. Ha? Yuck! Tumatawa sa akin ko. Tatlo sila, tatlo. Tapos, um, siyempre hindi ko makaano na akong ihi. Hinarap ko sila, sabi ko, sa Bisaya, in Bisaya, sinabi ko sa kanila na, sa so, tingin nyo ba, uh, akma yung gawain nyo sa edad nyo ngayon? Na, kasi siguro mga same age ko sila, ako mas, mas bata lang ng konti. Akma yung ginagawa nyo na parang may, may umiihi na tao, tapos pipicture nyo. So, parang napagsabihan ko sila nun. Tapos, nag-sorry naman sila. Then after, ako naman yung nag- nag-guilty. Pero, yun, parang napikon kasi ako nun na parang, parang nakagago eh, nung simula. Oo, ano yun? Parang humihihi kasi yung picture lang ka. Gusto mo makapita nyo. <laughs> Naglagay ka na? Naglagay nga ako. Naglagay siya? Suot ako ng mga luma sapatos. Oo, oh, oh, ayoko na ang ano. Tsaka yung madudumi na sapatos. Especially sapatos. Pet peeve ko talaga yung lahat. Lahat lang kasama ko. Pagkasama kita, dapat malinis yung suot mo. Hindi ko alam kung bakit. Trauma response? Hindi ko alam. <laughs> ginagawa siya, hindi na sama sa brain niya kung paano mag-budget. Yes. Hindi talaga. Financially illiterate. Always. <laughs> I think pagka manager ka ng mga artists, dapat ano, mahaba yung pasensya mo at saka yung tolerance mo sa kanila. Kasi meron silang mga weird, hindi uh, man weird, parang <laughs> hindi siya normal. Ay, hindi, ayaw ko na sabihin abnormal, pero parang may temper sila, meron silang mga whatever na unordinary non-artist. Idiosyncrasies. I have. May kung tinatolerate ito. Siyempre. <laughs> of course. sa akin. Pili ko ba sinasabi siya ng hindi ko ano? Ano ba? I have ba yan? Mag-honest ka kasi papamili ito sa fans. Sige na nga, I have. Two hundred fifty plus 
ako'y nagsushoot. Ako'y nag edit Tapos, <laughs> pinapanood ko pa after. So, ilang beses ko napapanood yung isang battle? Three times? Muling mo yun? Ako hindi naman. Hindi naman. Okay, okay. So, hindi siya nagsasawa siya. Pero ako parang, minsan mag-memorize ko na Tapos pag nami-meet namin, parang, uy, di ba siya yung sinabihan na nagsushoot? <laughs> Kilala na niya lahat ng battle rappers. Yeah. Pati mga issue nila. Mga issue-issue nila. So, magkano yung ating... Yun na yun, lahat? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, Saturday? Friday, Saturday. Saturday night, abangan nyo yung Facebook Live niya para i-announce niya kung sino yung winner, winner or winners ng cash na to. At pwede pa kami magdagdag. Thank you! Thank you everyone! See you on Kumu! <laughs>